Dear friends, welcome to A's American English Center. Take your corporate book, the words and phrases the Americans and Britishers speak, that is uh, their native speakers, what they speak. Take number, page number 35 to 36. Carry out. What do you mean by carry out? Do it. Carry out means do it. Ratan Tata directed his senior man managers to carry out the business so he can carry out business deals in US. So, Ratan Tata has directed his company managers to carry out means to do the business deals so he can do business in USA. Carry out means do it. So, next, carry the torch. What do you mean by carry the torch? You know the torch, you light it. And you can see, carry the torch means to show the loyalty and faithfulness for a purpose. Carry the torch means you are 100% dedicated. You are sincere to do something for a good purpose. See, Mother Teresa carried the torch for nearly 40 years to help the leprosy patients. So, Mother Teresa helped carry the torch means she uh, for a purpose. What is the purpose here? To save the leprosy patients. So, she carried the torch means she did some work with some purpose, some social purpose. So, carry the torch means, torch usually gives light, isn't it? The carry the torch means, she was a symbol to show the purpose for what she is committed for. So, Mother Teresa carried the torch for nearly 40 years to help the leprosy patients. Next word, cart. What do you mean by cart, sir? Bullock cart. The cart is a horse cart. The cart is means what cart? which carries the luggage, which carries the passengers, which carries the goods, that is called cart. Put the cart before the horse, usually a horse is before the cart. Behind the horse, what is there? Cart is there. But you are putting the cart before the horse means, put the cart before the horse means, doing things in a wrong way. What is the right way? Cart should be behind and the horse should be in front. But here, putting the cart before the horse means, doing things in a wrong way. He was putting the cart before the horse in his business, so he became bankrupt. What do you mean by bankrupt? Heavy loss in the business. So, putting the horse before the cart means doing things in a wrong way. Next, coming here, upset the apple cart. Apple cart means what? You know the cart? It carries apples. The I mean the goods are the apples and the cart. So, upset the apple cart means what? disrupting a planned program. So, it is a disturbance. So, upsetting the apple cart means, apple cart what happens? The cart get disturbs, apples all will fall down and what will happen? So, entire thing is uh, disturbed. So, uh, upset the apple cart means disrupting a planned program. She did not she did an interreligious marriage. She married uh, from maybe Hindu to Islam or Islam to Christianity. So, she did an interreligious marriage and upset the apple cart of her father's plan. So, upset the apple cart of her father's plan. Father wants to marry her to her own religious person, but she married an intercaste marriage. So, what happened? She upset the apple cart means what? She disturbed. She completely disturbed her father's plans. So, what do you mean by case? Showcase. What do you mean by that? To show something, things or performance skills. So, case means showcase. So, coming here, carry out means what? Do and finish it. Carry the torch means what? You are to show your loyalty and faithfulness for your purpose. You are committed to do something that is called carry the torch. Put the cart before the horse means what? Usually, the cart is back of the horse, but you are putting the cart before the horse means you are doing things in a wrong way. Upset the cattle cart, apple cart means what? You are disturbing something. Here case, showcase means to show something, things or performance. You are showing the skills that is called showcase. See here, he showcased his dancing talents in the dancing competition. Showcase means what? You know showcase? What is the showcase? In a, in a, in a shopping, in a, in a shop, the showcase means what? You can see the product, advertised product, is not it? A toy, a big doll is kept. Showcase means showing off, showing, expressing. So, he showcased his dancing talents means what? 
he showed, he advertised his dancing talents in the dancing competition. You got it, sir. Next, coming here, case in point means what? It is an example, a case in point. It is an example. Indians follow non-violence, isn't it? Indians follow non-violence. Violence means what? You are taking gun and fighting each other. But India is a country which follows non-violence and we got our independence because of Mahatma Gandhi's non-violence. So, Indians follow non-violence. A case in point means an example is Mahatma Gandhi. A case in point means what? It is an example. And coming here, worst case scenario. Scenario means what? A situation. Scenario means what? A situation. So, worst case scenario means something wrong is going to happen more than what we thought. Worst case scenario means what? I thought, okay, my friend will get 50 percentage marks, just pass. But he got 25 percentage only. Worst case scenario means what? He has got more than more he became more deteriorated or he went wrong more than what we expected right so in business i thought i may get a law i i, I may get a profit of uh, one uh, 5 lakh suddenly 5 lakh has gone loss so worst case scenario means something worst has happened more than what we expected we expected worse but still worst has happened worst case scenario so the worst case scenario is to go for a work if the business losses continue. Say a businessman is there, he is doing his business, his business has gone under loss. So, once again he has to go for a work. It is a worst case scenario because what? His business has gone loss, then second is he is going for the work. His situation has gone very bad. So, it is called worst case scenario. Next, cat. You know cat? Hmm? What do you mean by cat? Big cat means what? It is lion. Lion is called big cat. Cat fight means what? Generally, they call cat uh, mentioning, I mean, mentioning about females. Cat fight means when two women fight. Cat means women we call cat. And cat fight means when two women are fighting, they, it is called cat fight. There was a cat fight between the two women for a seat in the bus. There was a seat in the bus. Two women were fighting for the seat in the bus. It is a cat fight. So, there was a cat fight between the two women for a seat in the bus. Cat is out of the bag, very important phrase. Bag, a cat is kept inside, so it was hidden in the bag. Suddenly, because of the jib is open and the cat came out. So, the secrets came out, saying the secrets accidentally. Suddenly, somehow something has happened and the jib is open and the cat came out. So, the secrets has come out accidentally, without uh, planned without any plan, suddenly it has come, the secrets has come out. So, the cat is out of the bag means the secrets has come out accidentally. They let the cat out of the bag about the money they have stolen from their home. So, uh, some of the people have stolen their, stolen the money from their house and accidentally they have told, yes, we have taken the money. So, cat is out of the bag means saying the secrets out accidentally. Raining cats and dogs, it is a heavy rain. Morning to evening, it is a heavy rain. When you want to mention about the rain, which is heavy, heavy rain is going on, uh, is then you have to say, use the phrase, raining cats and dogs means heavy rains. For the past five days, five days, it is raining cats and dogs in Chennai means what? For the past five days, there is a heavy rain in Chennai. So, cats and dogs means heavy rain. Coming here, cat nap. Nap means what? You are just sleeping for 10 minutes, half an hour, that is called nap. Nap is called sleeping for 10 minutes or half an hour. Immediately after lunch, you just close your eyes and relax yourself. You sleep for a while yeah, as you sit in the chair. So, it is a nap. Cat nap means what? Cats usually have a short sleep. Say so, a short sleep taking during the daytime. During the daytime, during, during the daytime, you take a short sleep for just a, five minutes or half an hour, short time of span of time, then you call it as cat nap. I am used to have a cat nap after my lunch. Generally, after my lunch, I used to have a short sleep. Short sleep is called cat nap. My dear friends, what is the meaning of showcase? Showing your talents. What do you mean by case in point? It is an example. What do you mean by worst case scenario? 
something you expect bad still worst has happened very bad has happened cat means what you know the small cat cat fight means cat generally is mentions about females cat fight means uh, when women are fighting each other it is called cat fight cat is out of the bag means secrets has come out accidentally raining cats and dogs means what heavy rain and cat nap means a short sleep that is generally after lunch hope you are able to get it so once again i just uh, want to say carry out means what do it and finish it carry the torch means what to show your loyalty and your faithfulness for one particular purpose you are committed to do something for for some purpose that is called carry the torch what do you mean by cart no cart is the vehicle which uh, you carry uh, the goods so put the cart before the horse means what generally horse is in front and the cart is behind the bull is in front and the cart is behind but here putting the cart before the horse means you are what you are doing doing things in a wrong way what do you mean by upset the apple cart the cart is full of apples suddenly some shake happens all the apple apples rolls down so roll down so it is called disrupting a planned program case showcase means showing your talents and case in point means for an example worst case scenario means something worst you expect but still worst has happened cat fight generally cat is for female cat fight means women are fighting each other cat is out of the bag means secret has come out of uh, come out uh, accidentally raining cats and dogs means heavy rains and cat nap means a short sleep nap means a short sleep cat nap means generally cat goes in for a short sleep it's called cat nap hope you are able to get it so use these all these phrases in your day to day conversation in written and in spoken okay my dear friends let us go in for a tamil translation nanbargale engalude corporate pusthagathai pakkam 35 lende 36 eduthukollungal america vaal makkalum britishargalum யாரெல்லாம் தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்கள் பேசக்கூடிய அந்த சொற்றொடர்கள் இதை பார்க்கிறீர்கள் இது அன்றாடம் நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள் பேப்பரில் பார்க்குறீங்க மேகசினில் பார்க்குறீங்க ரேடியோவில் பா கேட்குறீங்க டெலிவிஷனில் கேட்கிறீர்கள் இந்த சொற்றொடர்களை மனப்பாடம் செய்து கொண்டு அதை அன்றாடம் உபயோகத்திற்கு நீங்கள் உபயோகப்படுத்த வேண்டும் கேரி அவுட் என்றால் என்ன ஒரு காரியத்தை செய்து முடித்துவிடு கேரி அவுட் என்றால் என்ன காரியத்தை செய்து முடித்துவிடு கேரி என்பது வினைச்சொல் இட் என்பது கேரி அவுட் அவுட் கேரி அவுட் அவுட் என்பது என்ன வினையொரு சொல் வினை வினைச்சொலும் வினையொரு சொல்லும் வருகிறது ரத்தன் டாட்டா டைரக்டர் சீனியர் மேனேஜர்ஸ் ரத்தன் டாட்டா ரத்தன் டாட்டா என்பவர் யார் இந்தியாவிலே மிகப்பெரிய தொழில் அதிபர் ரத்தன் டாட்டா அவருடைய சீனியர் மேனேஜர்ஸ் என்றால் என்ன தன்னுடைய முதன்மையான மேலாளர்களிடம் டைரக்டர் என்றால் சொல்கிறார் டு கேரி அவுட் த பிஸ்னஸ் அந்த வியாபாரத்தை முடித்து விடுங்கள் ஸோ he can carry out business deals in usa ningal inda vyabara thodarbugalai ellam oppandangalai ellam mudithu vidungal aadan moolamaga naan america vile vyabaram seiya mudiyum endru solgirar carry out endral seidhu mudithu vidu carry the torch endral enna appa carry the torch endral enna velichathai kondu sel velichapaduthu avargalukku oru oli vilakkaga idu oli vilakkaga idu carry the torch to show the loyalty and faithfulness for a purpose edho or karyathirkaga thannai thane eedupaduthi kolvathu mulumo mulu manadhaga edho or nalla vishayathukkaga alladhu ketta vishayam edha andalum edho or karyathirkaga thannai thane arpanithu kolvadhai carry the torch endru solgiro mada terasa annai terasa carry the torch thannai thane arpanithu kondargal for nearly 40 years 40 aandu kaalamaga to help the leprosy patients tholu noyaligalukku gunapaduthuvadarkaga தன்னைத்தானே நாற்பது ஆண்டு காலமாக அர்ப்பணித்துக் கொண்டார்கள் என்பதுதான் கேரி த டார்ச் என்று சொல்கிறோம் அடுத்தது காட் என்றால் என்ன சிஏஆர்டி என்றால் வண்டி என்று அர்த்தம் காட் என்றால் வண்டி உதாரணத்துக்கு புட் த காட் பிஃபோர் த ஹார்ஸ் குதிரைக்கு முன்னாடி வண்டியை வண்டியை கட்டு என்று அர்த்தம் பொதுவாகவே குதிரைக்கு பின்னாடி தான் வண்டி இருக்கும் இது வண்டியை குதிரைக்கு முன்னால் கட்டுவது என்பது என்ன சொற்றொடர் என்றால் புட் த கார்ட் பிஃபோர் த ஹார்ஸ் என்றால் டூயிங் திங்ஸ் இன் எ ராங் வே காரியங்களை தவறாக செய்வது சரியான காரியம் என்ன குதிரை முன்னாடி இருக்கும் வண்டி பின்னாடி இருக்கும் வண்டியை முன்னாடி கட்டிட்டு குதிரையை பின்னாடி கட்டினால் என்னாகிறோம் விஷயங்களை தவறாக செய்கிறாய் என்று அர்த்தம் ஹி வாஸ் புட்டிங் த கார்ட் பிஃபோர் த ஹார்ஸ் இன் இஸ் பிஸ்னஸ் ஸோ இ பிகேம் பேங்க் அவன் தன்னுடைய வியாபாரத்திலே வண்டியை பின்னாடி வைத்தும் குதிரையை முன்னாடி வைத்தும் 
வியாபாரம் செய்கிறான் ஆதலால் அவன் பேங்க்ரப்ட் என்றால் என்ன திவாலாகிவிட்டான் அப்போ தவறாக வியாபாரம் செய்த காரணத்தினாலே அவன் திவாலாகிவிட்டான் அப்செட் த ஆப்பிள் காட் ஆப்பிள் வண்டி அதாவது ஆப்பிளை எடுத்து கொண்டு வந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய அந்த மாட்டு வண்டியோ குதிர வண்டியோ அது அப்செட் என்றால் என்ன அதற்கு ஒரு அசைவு ஏற்பட்ட ஆப்பிள்கள்லாம் முருண்டு கீழே விழுந்து விழுந்துவிடும் அதனுடைய இந்த சொற்றொடர் சொற்றொடருக்கு அர்த்தம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டர்பிங் ஏ பிளான்ட் ப்ரோக்ராம் ஒரு திட்டமிட்ட ஒரு நிகழ்ச்சியை கெடுப்பது அதுதான் அப்செட் ஆப்பிள் காட் என்று சொல்கிறார்கள் ஷி டிட் அன் இன்டர் ரிலீஜியஸ் மேரேஜ் அவள் ஒரு மத மாறி ஒரு திருமணத்தை செய்து கொண்டாள் அண்ட் அப்செட் த ஆப்பிள் காட் அவள் தொந்தரவு அவள் ஒரு பிரச்சனையை ஏற்படுத்தினால் யாருக்கு ஆஃபர் ஃபாதர்ஸ் பிளான் அவளுடைய தந்தையினுடைய திட்டங்களை திட்டங்களுக்கு ஒரு ஒரு பிரச்சனையை உண்டு பண்ணினால் ஸோ அப்செட் த ஆப்பிள் காட் என்றால் பிரச்சனையை உண்டு பண்ணி தொந்தரவு பண்ணுவது இம்சை பண்ணுவது அடுத்ததாக கேஸ் ஷோகேஸ் என்றால் என்ன ஷோகேஸ் பொம்மை என்று சொல்வார்கள் ஷோகேஸ் என்றால் தன்னை தானே விளம்பரப்படுத்திக் கொள்வது தன்னை விளம்பரப்படுத்திக் கொள்வதை ஷோகேஸ் டு ஷோ சம்திங் திங்ஸ் ஆர் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஸ்கில்ஸ் ஒருவருடைய திறன் திறமைகள் பொருட்களை வெளிக்கொண்டு வருவது கொண்டு வந்து காண்பிப்பதை ஷோகேஸ் என்று சொல்வீர்கள் ஸோ நண்பர்களை இங்கே பாருங்கள் கேரியோட்டோ கேரி அவுட் என்றால் என்ன செய்து முடித்து விடு கேரி த டார்ச் என்றால் என்ன ஒரு கல் நல்ல காரியத்திற்காக உன்னை நீயே அர்ப்பணித்து கொள் காட் என்றால் வண்டி புட் த காட் பிஃபோர் த ஹாஸ் என்றால் என்ன குதிரைக்கு முன்னாடி வண்டியை வை என்றால் அது தவறாக ஒரு சில காரியங்களை செய்தல் அப்செட் த ஆப்பிள் காட் என்றால் என்ன ஒரு தொந்தரவு செய்தல் இம்சைப்படுத்துவது ஒரு திட்டமிட்ட நிகழ்ச்சியை கெடுப்பது அதுதான் அப்செட் த ஆப்பிள் காட் கேஸ் ஷோக்க ஷோகேஸ் என்றால் என்ன தன்னைத்தானே விளம்பரப்படுத்திக் கொள்வது அல்லது ஏதோ ஒரு நிகழ்வு நிகழ்ச்சி திறமைகளை வெளிக்கொண்டு வருவது காண்பிப்பது அதுதான் ஷோகேஸ் ஈ ஷோகேஸ் இஸ் டான்சிங் டேலண்ட்ஸ் இந்த டான்சிங் காம்படிஷன் ஆட்ட போட்டியிலே ஆட்ட போட்டியிலே அவன் தன்னுடைய ஆ நாட்டிய திறன்களை வெளிப்படுத்தி காண்பித்தான் ஷோகேஸ் வெளிப்படுத்தி காண்பிப்பது ஷோகேஸ் என்று சொல்கிறோம் அடுத்ததாக கேஸ் இன் பாயிண்ட் இட் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் அது ஒரு உதாரணம் உதாரணம் என்ற உதாரணத்தை சொல்லும் பொழுது கேஸ் இன் பாயிண்ட் என்று சொல்லி உதாரணங்களை சொல்லலாம் இந்தியன் ஃபாலோஸ் நால் நான் வயலன்ஸ் இந்தியர்கள் அகிம்சையை பின்பற்றி வாழ்கிறார்கள் இம்சை என்றால் வயலன்ஸ் அகிம்சை என்றால் நான் வயலன்ஸ் இந்தியர்கள் அகிம்சையை ஒரு முன்னோடியாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஏ கேஸ் இன் பாயிண்ட் உதாரணமாக இஸ் மகாத்மா காந்தி மகாத்மா காந்தி தான் உதாரணம் கேஸ் இன் பாயிண்ட் என்றால் உதாரணமாக என்று சொல்கிறோம் அடுத்தது வேர்ஸ்ட் கேஸ் சினாரியோ சினாரியோ என்றால் என்ன நிகழ்வு நிகழ்ச்சி நிகழ்வு நிகழ்ச்சியை சினாரியோ என்று சொல்கிறோம் வேர்ஸ்ட் என்றால் மிக மோசமான கேஸ் என்றால் கேஸ் ஒரு நிகழ்வு மிக மோசமான ஒரு நிகழ்வாக நடந்து விட்டது சம்திங் ராங் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் மோர் தென் வாட் வி தாட் நாம் நினைத்ததை விட ரொம்ப மோசமாகி விட்டது அதைத்தான் வேர்ஸ்ட் கேஸ் சினாரியோ என்று சொல்கிறோம் நினைத்ததை விட மோசமாகி விட்டதை வேர்ஸ்ட் கேஸ் சினாரியோ என்று சொல்கிறோம் த வேர்ஸ்ட் கேஸ் சினாரியோ இஸ் டு கோ ஃபார் ஏ ஒர்க் இஃப் த பிஸ்னஸ் லாஸ் இஸ் கண்டினியூ வியாபாரத்திலே தொடர்ந்து நஷ்டம் ஏற்படுத்தி கொண்டால் வியாபாரத்தில் தொடர்ந்து நஷ்டம் ஏற்படுத்தி கொண்டே இருந்தது என்றால் அவர் முதலியா முதலாளியாக இருக்கக்கூடியவர் என்ன செய்வார் வேலையை விட்டு மூடிவிட்டு வியாபாரத்தை மூடிவிட்டு வேலைக்கு செல்ல வேண்டும் அது மிக மோசமான ஒரு சூழ்நிலை ஸோ வேர்ஸ்ட் கேஸ் சினாரியோ என்றால் மோசமான சூழ்நிலை கேட் என்றால் பூனை பொதுவாகவே கேட் என்பதை பெண்களை குறிக்கக்கூடிய சொல்லாக பயன்படுத்துகிறார்கள் ஆங்கிலேயர்கள் கேட் ஃபைட் என்றால் என்ன பெண்களுக்குள்ள நடக்கக்கூடிய சண்டையை கேட் ஃபைட் என்று சொல்கிறோம் தேர் வாஸ் ஏ கேட் ஃபைட் பிட்வீன் த டூ உமென் ஃபார் ஏ சீட் இந்த பஸ் பஸ்ஸிலே ஒரு சீட் இருக்கிறது காலியாக இரண்டு பெண்கள் சண்டையிட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த ஒரு சீட்டுக்காக அதுதான் கேட் ஃபைட் பெண்களுக்குள்ள நடக்கக்கூடிய சண்டையை கேட் ஃபைட் என்று சொல்வீர்கள் கேட் இஸ் அவுட் ஆஃப் த பேக் என்றால் என்ன பேக்னா பை பையுக்குள்ள பூனையை ஒழித்து வைத்து கொண்டு வருகிறார்கள் திடீர் என்று இந்த பூனையை ஒழித்து வைத்து கொண்டு வருகிறார்கள் பையுக்குள்ள பூனையை ஒழித்து வைத்து கொண்டு வருகிறார்கள் திடீர் என்று அந்த ஜிப்பு லைட்டாக திறந்து பூனை வெளியே வந்து விட்டது அப்போ இந்த சொற்றொடருடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் ரகசியங்களை எதிர்பாராத விதமாக சொல்லி விடுதல் ரகசியங்களை எதிர்பாத பாராத விதமாக திடீர் என்று சொல்லி விடுவதை கேட் இஸ் அவுட் ஆஃப் த பேக் என்று சொல்கிறோம் தே லெட் த கேட் அவுட் ஆஃப் த பேக் அபவுட் த மணி தே ஹவ் ஸ்டோலன் ஃப்ரம் தை ஹோம் அந்த சிறு பயன்கள் தங்கள் வீட்டிலிருந்து திருடின பழத்தை யதார்த்தமாக திடீர் என்று சொல்லிவிட்டார்கள் ரகசியத்தை சொல்லிவிட்டார்கள் கேட் இஸ் அவுட் ஆஃப் த பேக் என்றால் 
ரகசியங்களை எதிர்பாராத விதமாக வேலையை சொல்லிவிடுவது அடுத்தது ரெய்னிங் கேட்ஸ் அண்ட் டாக்ஸ் கடும் மலை மிகப்பெரிய அளவிலே மலை மிகப்பெரிய மலையை ஆங்கிலேயர்கள் என்னவென்று சொல்வார்கள் ரெய்னிங் கேட்ஸ் அண்ட் டாக்ஸ் என்று சொல்வார்கள் ம நாயும் பூனையுமாக மழை பெய்து கொண்டு இருக்கிறது என்று சொற்றொடர் என்ன அர்த்தத்தை சொல்லுகிறது என்றால் கடுமையான மலை என்று அர்த்தம் கடுமையான மலைக்கு ரெய்னிங் கேட்ஸ் அண்ட் டாக்ஸ் என்று சொற்றொடர் இருக்கிறது ஃபார் த பாஸ்ட் ஃபைவ் டேஸ் கடந்த ஐந்து நாட்களாக இட் இஸ் ரெய்னிங் கேட்ஸ் அண்ட் டாக்ஸ் இன் சென்னை சென்னையிலே மிக பயங்கரமாக மழை பெய்து கொண்டே இருக்கிறது அப்போ மிக பயங்கரமாக கொண்டூரமாக அதிகமாக மழை பெய்து கொண்டே இருப்பதை சொற்றொடரான ரெய்னிங் கேட்ஸ் அண்ட் டாக்ஸ் என்று சொல்கிறீர்கள் அடுத்ததாக கேட் நேப் நேப் என்றால் குட்டி தூக்கம் கேட் நேப் என்றால் குட்டி தூக்கம் கேட் நேப் என்றால் பூனைகள் பொதுவாகவே கொஞ்ச நேரம் கண்ணை மூடிக்கொண்டு திடீரென்று விழித்துவிடும் அதை சிறிய நேர தூக்கத்தை கேட் நேப் என்று சொல்கிறோம் அப்போ பொதுவாகவே நாமும் அந்த கேட் நேப்பை செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய வழக்கமாக கொண்டிருக்கிறோம் எ ஷார்ட் ஸ்லீப் டேக்கிங் டூரிங் த டே டைம் பகலிலே கண்ணை கொஞ்ச நேரம் அப்படி கொஞ்ச நேரம் தூங்குவதை கேட் நேப் என்று சொல்கிறோம் கண்ணை மூடிக்கொண்டு ஐ ஆம் யூஸ் டு ஹேவ் ஏ கேட் நேப் ஆஃப்டர் மை லஞ்ச் மதிய உணவு உண்டு முடித்தவுடன் நான் குட்டி தூக்கம் போடுவேன் என்பதை கேட் நேப் என்று சொல்கிறோம் ஸோ நண்பர்களே ஷோகேஸ் என்றால் என்ன தன்னுடைய திறமைகளை ஒன்றை காண்பிப்பது பொருளை காண்பிப்பது திறமையை காண்பிப்பது ஷோகேஸ் என்று சொல்கிறோம் கேஸ் இன் பாயிண்ட் என்றால் உதாரணமாக வேர்ஸ்ட் கேஸ் சினாரியோ என்றால் என்ன எதிர்பார்த்ததை விட மோசமாக இருக்கிறது கேட் என்றால் பெண்களை குறிக்கிறது கேட் ஃபைட் என்றால் பெண்களுக்குள்ள நடக்கக்கூடிய சண்டையை கேட் ஃபைட் என்று சொல்கிறோம் கேட் இஸ் அவுட் ஆஃப் த பேக் என்றால் என்ன ரகசியங்கள் எதிர்பாராத விதமாக திடீரென்று வெளியே வந்துவிட்டது ரெய்னிங் கேட்ஸ் அண்ட் டாக்ஸ் என்றால் என்ன கடும் மலை பயங்கர மலை கேட் நேப் என்றால் என்ன ஒரு சிறு குட்டி தூக்கம் ஸோ நண்பர்களே இந்த சொற்றொடர்களை எல்லாம் பார்த்துக்குங்க மறுபடியும் ஒரு தடவை சொல்லிடுறேன் எல்லாம் லைனாக பாருங்கள் கேரி அவுட் என்றால் என்ன செய்து முடித்துவிடு காரியத்தை செய்து முடித்துவிடு கேரி த டார்ச் என்றால் என்ன ஒரு காரியத்திற்காக தன்னைத்தானே முழுமையாக அர்ப்பணித்து கொள்ளுதல் காட் என்றால் வண்டி புட் த காட் பிஃபோர் த ஹாஸ் என்றால் என்ன குதிரைக்கு முன்னாடி வண்டியை கட்டு என்றால் தவறாக காரியங்களை செய்தல் அப்செட் த ஆப்பிள் காட் என்றால் என்ன ஒரு திட்டமிட்ட நிகழ்ச்சியை கெடுப்பது அப்செட் த ஆப்பிள் காட் கேஸ் ஷோ கேஸ் என்றால் என்ன தன்னுடைய திறமைகளை காண்பிப்பது கேஸ் இன் பாயிண்ட் என்றால் உதாரணம் வேர்ஸ் கேஸ் சினாரியோ என்றால் என்ன எதிர்பாரா எதிர்பார்த்த மோசமான நிகழ்ச்சியை விட கடும் மோசமாக இருந்தது அடுத்தது கேட் என்றால் பெண்களை குறிக்கக்கூடியது கேட் ஃபைட் என்றால் என்ன பெண்களுக்குள்ள நடக்கக்கூடிய சண்டையை கேட் ஃபைட் என்று சொல்கிறோம் கேட் இஸ் அவுட் ஆஃப் த பேக் என்றால் என்ன ரகசியங்கள் எதிர்பாராத விதமாக திடீரென்று வெளியே வந்தது ரெய்னிங் கேட்ஸ் அண்ட் டாக்ஸ் என்றால் என்ன கடும் மலை பயங்கர மலை கேட் நேப் என்றால் என்ன ஒரு குட்டி தூக்கம் அதை கேட் நேப் என்று சொல்வோம் ஸோ நண்பர்களே இந்த சொற்றொடரான இதெல்லாம் எதிலிருந்து வருகிறது என்றால் சி என்ற இந்த எழுத்திலிருந்து வரக்கூடிய அந்த சொற்றொடர்களை நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள் இதை நீங்கள் அன்றாடும் உபயோகப்படுத்தி கொள்ளுங்கள் தேங்க்யூ